लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था गिफ्ट से रिलेटेड प्रोविजन्स देखे थे और मैंने बताया था सेक्शन 56 सिक्स टू सब सेक्शन सेवन और इसमें गिफ्ट से रिलेटेड प्रोविजन्स को बताया गया था मालूम है ना क्या बताया गया था बताओ सेक्शन 56 सिक्स टू सब सेक्शन सेवन में कहा गया था अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है कोई भी पर्सन किसी इंडिविजुअल या एच को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है यानी रिसीवर कौन है इंडिविजुअल या एच तो उस केस में तीन पार्ट में देखा गया था पहला देखा गया था पहला देखा गया था मनी मनी में जो गिफ्ट मिला था वो इन टर्म्स ऑफ सम वैल्यू ऑफ मनी दूसरा देखा गया था इमूएबल प्रॉपर्टी और तीसरा देखा गया था एनी अदर प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी का मतलब टोटल बताया गया था यहाँ पर इमूएबल प्रॉपर्टी शेयर्स और स्क्रिप्ट्स, ज्वेलरी आर्चियोलॉजिकल साइंटिफिक वर्क आर्ट पेंटिंग स्कल्पचर्स एक्सेट्रा मीन्स वो सारी चीज़ें आएंगी और जितनी बताई गई हैं बस उतनी ही एक्सेट्रा का मतलब ये नहीं कि पूरी एक लिस्ट बना दो और क्या क्या बताया गया था पहला बताया गया था इमोबल प्रॉपर्टी शेयर्स और सिक्योरिटी ज्वेलरी आर्चियोलॉजिकल वर्क साइंटिफिक वर्क आर्ट पेंटिंग एनी वर्क ऑफ आर्ट स्कल्पचर्स बिलियंस डेट्स इट इतनी चीज़ें प्रॉपर्टी में थी हाँ या ना और हम लोगों ने देखा था किस तरह से ट्रीटमेंट होता है टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट का मैंने कहा था जब सम ऑफ मनी की बात की जाती है तो उस समय उसका मतलब होता है इन टोटालिटी पचास हज़ार रुपये तक माफ़ है याद आया इन एग्रीगेट कितने तक माफ़ है फिफ्टी थाउजेंड तक और अगर बात करें इमूएबल प्रॉपर्टी की तो इसमें एक साथ एग्रीगेट करके देखा जाता है या अलग अलग सेपरेटली ट्रीट होता है ये हाँ या ना हर एक प्रॉपर्टी अलग अलग ट्रीट होती है और उसके लिए मैंने कहा था कि स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी की वैल्यू देख लो और रिसीवर के हाथ में देख लो अगर पचास हज़ार रुपये से अधिक का फर्क है स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी की वैल्यू और गिफ्ट की वैल्यू में गिफ्ट जीरो पे मिला एमोबल प्रॉपर्टी जीरो की और प्रॉपर्टी की वैल्यू है चालीस तो क्या ये गिफ्ट आएगा यहाँ पर नहीं आएगा पचास से ऊपर नहीं है लेकिन अगर गिफ्ट साठ का है और मांगा गया है केवल पाँच तो गिफ्ट कितने का चला गया पचपन हज़ार पक्की बात है ना बोलो तो या तो विद कंसिडरेशन होगा या विदाउट कंसिडरेशन होगा वो मैंने बता दिया था और तीसरा था एनी अदर प्रॉपर्टी जिसमें शेयर्स और सिक्योरिटीज़ वगैरह शामिल हैं ज्वेलरी बिलियन ये सब शामिल है वो आएगा हाँ या ना आज हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा आज केवल उस पर क्या करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगी देखें क्वेश्चन देखें कॉस्ट ऑफ एसेट टू डोनर रुपीज टेन लैक्स डेट ऑफ एक्विजीशन डेट ऑफ एक्विजीशन वन वन टू थाउजेंड वन डेट ऑफ गिफ्ट थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड थर्टीन एंड स्टैम्प वैल्यू रुपीज ट्वेंटी फाइव लैक्स ऑन थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड थर्टीन कमेंट इफ गिफ्ट इज ऑफ 
इमूवेबल प्रॉपर्टी एनी अदर प्रॉपर्टी एंड थर्ड नॉट ऑफ प्रॉपर्टी नॉट कवर्ड under the definition of what property bolo ye teen cheezon ka hum transfer kar sakte hain gift mein kar sakte hain ya to hum immovable property ka transfer kare ya to kisi aur property ka transfer kare ya to kisi aisi property ka transfer karenge jo property ki definition mein hai hi nahi clear car ho gaya car ho gaya bolo आपको आंसर देना है इन तीन क्वेश्चंस का कि इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर क्या होगा और इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरी क्या टैक्स ट्रीटमेंट या टैक्स इम्प्लीकेशन होंगे मैं ये हटाने जा रहा हूँ लास्ट की तीन लाइनें जगह घेर लिया है हटाएं चल सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी का सोल्यूशन इफ it is a case of immovable property agar ye immovable property ka case hai to kya hoga dekha jaye in the hands of donor bolo aur in the hands of doni की बात है ना इन द हैंड्स ऑफ डोनर क्या ट्रीटमेंट होगा इन द हैंड्स ऑफ डोनी क्या ट्रीटमेंट होगा सबसे पहले तो ये आओ ये ट्रांसफर है या नहीं ये ट्रांसफर है या नहीं अगर कोई बंदा गिफ्ट देता है तो वो एग्जाम होता है अंडर द हेड कैपिटल गेन वो एग्जाम होता है अंडर द हेड कैपिटल गेन लेकिन कैलकुलेशन कहाँ होगा इनकम फ्रॉम किसके हाथ में रिसीवर के हाथ में इसको गिफ्ट मिला टैक्स दो गिफ्ट टैक्स दो गिफ्ट पाए हो टैक्स दो वही तो सीखा हम लोगों ने सेक्शन 56 सिक्स सब सेक्शन टू एंड सब क्लॉज सेवन में बोलो चलो प्रीवियस ईयर कब ट्रांसफर किया है थर्टीन फोर्टीन में असेसमेंट ईयर फोर्टीन फिफ्टीन में कैपिटल गेन एग्जेम बिकॉज किसमें कवर्ड है कवर्ड अंडर सेक्शन फोर्टी सेवन खत्म कोई दिक्कत है इसमें इसकी बात करते हैं प्रीवियस ईयर 1314 एंड असेसमेंट ईयर 1415 प्रीवियस ईयर 1314 एंड असेसमेंट ईयर 1415 कहां टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सेक्शन 56 का मतलब ही है अदर सोर्सेस अच्छा स्टैंप वैल्यूएशन कितने का था 25 लाख का और सामान कितने का था बताओ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कितना माना जाएगा क्यों माइनस माइनस इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि उससे कुछ मांगा ही नहीं गया था द वैल्यू ऑफ द मींस द कंसिडरेशन वाज निल है यहां पर कंसिडरेशन क्या है निल है यानी इसके पास पूरा पूरा 25 लाख रुपए के नाम मिल गया गिफ्ट मिल गया 
बोलो तो जरा देखो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है पच्चीस लाख माइनस कंसिडरेशन पेड कितना है गिफ्ट है भले ही क्या दिक्कत है हो सकता है मैंने भिखारी वाला एग्जाम्पल दिया था ना बताओ गिफ्ट में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल ले आ रहे हो तुम लोग पच्चीस लाख ये क्या है इनकम फ्रॉम अब एक चीज बताना सुनना ढंग से अगर ये एसेट ये बंदा अब सेल करे ये बंदा अब इस एसेट का अब एसेट किसके पास है डोनर के पास है डोनी के पास डोनी के पास ये एसेट अब ये सेल कर रहा है मान लेते हैं सेल ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ दिसंबर 2018 को सच सच बताना डोनी के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगी दैट विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट जनवरी 2001 और दैट विल स्टार्ट फ्रॉम थर्टी फर्स्ट ऑफ दिसंबर टू थाउजेंड थर्टीन क्यों भाई इकतीस दिसंबर क्यों क्योंकि हम टैक्स दे चुके बात खत्म अब क्लियर है हाँ या ना तो हम लोग के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग होगी थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड थर्टीन से लेकर थर्टी एथ दिसंबर टू थाउजेंड एटीन नाउ अकॉर्डिंग टू दिस पीरियड ऑफ होल्डिंग वी कैन कैलकुलेट आर कैपिटल गेन इन देंड्स ऑफ द डोनी इट सेल्फ क्लियर है तो इसको नोट कर लेना ये मान लिया है से नोट कर लो इसको देखें इधर देखें अगर ये केस इमुएबल प्रॉपर्टी का ना होता ये अदर प्रॉपर्टी का होता मींस शेयर्स का समझ रहे हो ना बिलियन का ज्वेलरी का हाँ आर्चियोलॉजिकल वर्क का आर्ट का पेंटिंग का अगर ये वर्क होता मतलब ये ट्रांसफर हुआ होता तो क्या होता तो भी आपका आंसर यही रहता जो हम लोगों ने किया है ये याद रखना ये प्रोविजन तब एप्लीकेबल होगा इफ गिफ्ट इज इन एक्सेस ऑफ रुपीस नोट कर लें पूरा नोट करें दोबारा क्या फर्क आया भाई कोई फर्क नहीं आएगा क्या फर्क ले आओगे पूरे सिस्टम पर वही रूल एप्लीकेबल होगा प्रॉपर्टी मींस प्रॉपर्टी अब प्रॉपर्टी में इमोबल प्रॉपर्टी अदर देन इमोबल प्रॉपर्टी हो गया दोनों पर रूल एक जैसा
चले अब हम किसकी बात करेंगे अदर देन प्रॉपर्टी अदर देन प्रॉपर्टी ये बच्चा कह रहा है सर आपने यहां पर स्टैम्प ड्यूटी लिखा है आप यहां क्या लिखेंगे फेयर मार्केट वैल्यू सही है ठीक है ये कोई दिक्कत है इसमें अदर देन अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए वो प्रॉपर्टी जो नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी तो एनी अदर अदर देन प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है या एनी अदर एसेट डोनर और डोनी के हाथ में प्रॉपर्टी पर ही वो रूल लगता है जो हमने बताया अब तक अगर प्रॉपर्टी ना हो तो इसके हाथ में तो वैसे ही एग्जेम्ट है गिफ्ट सेक्शन 47 सेवन कहता है गिफ्ट इज एग्जेम गिफ्ट इज इसके हाथ में अब वो रूल नहीं लगेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं माना जाएगा यहां पर आपका क्या होगा नील क्या होगा नील क्योंकि वो रूल किस पर लगता था प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी तो है नहीं तो अदर सोर्सेज में आएगा नहीं सेक्शन 56 मींस अदर सोर्सेज सेक्शन 56 मींस अदर सोर्सेज और अगर कोई इंडिविजुअल एच पाता है गिफ्ट किसका प्रॉपर्टी का तो वो रूल लगता है अदर सोर्सेज का अदरवाइज नहीं लगेगा अदरवाइज नहीं लगेगा बोलो और इसने इस एसेट को ट्रांसफर कर दिया कब 31 दिसंबर 2018 को अब बताओ सच सच बताओ कि पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लोगे तुम लोग को मालूम है एक एक दो हजार एक से एक एक दो हजार एक से पक्की बात है ना ये पीरियड ऑफ होल्डिंग हो जाएगी कॉस्ट क्या लोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजीशन टैक्स तो इसने कुछ दिया ही नहीं था तो कॉस्ट वही प्रीवियस ओनर के लिए लोगे दस लाख हाँ या ना बस ये आपका आंसर है क्या टफ था बिल्कुल आसान है कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है नोट करें देखें इधर डेट ऑफ सेल ये अगला क्वेश्चन है 31 दिसंबर 2013 फॉर रुपीज फिफ्टीन लैख दैट्स इट दिस इज योर क्वेश्चन और वही तीन सिस्टम वही तीन क्वेश्चन फिर से आ जाएंगे जो हम लोगों ने शुरू से सॉल्व किए बोलो भाई पहला इफ इट इज अ केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फर्क कोई नहीं है ये क्वेश्चन है जरा ढंग से देखे पिछले और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है वहां सेल नहीं था वहां गिफ्ट था फ्री में यहां पर सेल अगर सेल है और कुछ कंसिडरेशन ले लिया गया है तो इसका मतलब क्या लेंगे यहाँ पर सीधे सीधे हम लोग को मालूम है इमूवेबल प्रॉपर्टी जब लैंड बिल्डिंग या बोथ का केस होता है तो उसमें सेक्शन 50 सी अट्रैक्ट होता है सेक्शन 50 सी कहता है अगर आपने कोई एसेट ट्रांसफर की है अगर आपने कोई एसेट सेल की है और वो भी स्टैम्प वैल्यूशन अथॉरिटी की वैल्यू से कम पर तो सेल कंसिडरेशन आपका दस पंद्रह लाख नहीं माना जाएगा कितना माना जाएगा और अगर सेल हो गया तो सेल के लिए तो हम लोग रूल अच्छी तरह जान रहे हैं क्या रूल जान रहे हैं बताओ इन द केस ऑफ ट्रांसफरर और इन केस ऑफ ट्रांसफरी
प्रीवियस ईयर वॉट एसेसमेंट ईयर कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा नहीं होगा पीरियड ऑफ होल्डिंग वन वन टू थाउजेंड वन से लेकर थर्टी एथ दिसंबर टू थाउजेंड थर्टीन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है बोलो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लोगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना पच्चीस लाख अब माइनस कर दोगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजीशन कितने में खरीदा था दस लाख कब खरीदा था कब खरीदा था जरा देखो 2000-2001 का सीआईआई क्या है 2000-2001 का सीआईआई क्या है मल्टीप्लाई करके बताएं ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई करके बताएं बोलो भाई ये इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर टैक्सेबिलिटी अराइज हो गई हो गई या नहीं इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरी जरा देखो क्या करें इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरी क्या करेंगे क्या उसको गिफ्ट मिला हा सस्ते दाम पर चीज मिली विदाउट कंसिडरेशन या विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन ये किस में फॉल करेगा विदाउट कंसिडरेशन या विदाउट एडिक्वेट में विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन में तो प्रीवियस ईयर 13, 14, असेसमेंट ईयर 14, 15, इनकम फ्रॉम बोलो अदर सोर्सेस कितने रुपए में बेची गई है इसको ये चीज 15 लाख में और उसकी स्टैम ड्यूटी वैल्यू कितने की थी तो इसको गिफ्ट कितने का मिला 10 लाख बोलो पक्की बात है ना स्टैम ड्यूटी वैल्यू 25 लाख माइनस कंसिडरेशन कितना है 15 लाख तो 10 लाख इसके पास आ जाएगा बंद कर दो हाँ बोलो इसमें कहीं कोई दिक्कत है पक्का कोई दिक्कत है क्या प्रॉब्लम है बोलो बाबू एक बात बताओ गिफ्ट ही तो है इसके लिए कौन ऐसा बंदा होगा जो 25 लाख की चीज तुमको 10 लाख में दे रहा है 15 लाख में दे रहा है मार्केट वैल्यू किसी चीज की 25 लाख है तुम्हें वो प्रॉपर्टी वो पंद्रह लाख में दे रहा है कोई रिश्ते नातेदार ही तो होगा कोई जान पहचान वाला ही तो होगा या तुमने वो गिफ्ट देना चाह रहा होगा 25 लाख पे अगर आप पूरा टैक्स लगा दिए तो डबल टैक्सेशन नहीं होता कोई दिक्कत नहीं इस पर इस पर तो हम केवल गिफ्ट टैक्स मांग रहे हैं एक तरह से इसे कहाँ कह रहे हैं कि पूरा 10 लाख रुपए हमको दे दो जो तुम्हें गिफ्ट मिला है वो टैक्स दे दो उस पर सब्जी वाले से सब्जी खरीदते हो सब्जी वाले ने जो पैसा कमाया होगा सब्जी बेच करके ही कमाई होगी उस पर उसने टैक्स दे दिया है अगर तुम उसको और पैसा देते हो तो तुम भी कहोगे हम भी टैक्स पे किए हैं तुम भी टैक्स पे किए हो हम जो कमाए हैं वो ऑलरेडी टैक्स पेड है ये टैक्स पेड का पैसा तुमको दे रहे हैं तो तुम इस पर टैक्स मत देना ऐसे बोलते हो क्या वो फिर तुमसे कमाता है फिर उस पर टैक्स देता है फिर वो जिस पर खर्च करता है उस वो कमाता है वो उस पर टैक्स देता है एक ही रुपए पर पचास बार टैक्स लगता है मना कर दोगे दिन भर में वो पैसा रोटेट होता जाता है जिस जिसके हाथ में गिरता है उसके हाथ में वो इनकम मानते चले जाते क्या दिक्कत है क्या दिक्कत है
एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि अगर अब इसको सेल कर दिया जाए ऑन 31 दिसंबर 2018 को मान लो इस प्रॉपर्टी को तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से लेंगे और कॉस्ट ऑफ एक्विजीशन कितना लिया जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजीशन तो पूरा 25 लाख ले लेंगे हाँ या ना पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से लेंगे जब से इसने खरीदा है कब से खरीदा है 31 दिसंबर 2013 से लेकर 30 दिसंबर 2018 तक क्या दिक्कत है भाई अच्छा अगर ये केस इमुएबल प्रॉपर्टी का नहीं है किसका है एनी प्रॉपर्टी अदर देन इमुएबल बोलो इधर देखो कैपिटल एसेट है मैंने ये कहा था सारी की सारी प्रॉपर्टीज कैपिटल एसेट हैं याद होगा ये सेंटेंस लेकिन सारी कैपिटल एसेट प्रॉपर्टी हो जरूरी तो सारी प्रॉपर्टीज कैपिटल एसेट यानी कैपिटल एसेट का ही ट्रांसफर हो रहा है और उसकी मार्केट वैल्यू से कम पर हो रहा है अब यहाँ पर स्टैम्प वैल्यूएशन वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है अब हम इस पर क्या लिखेंगे फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प वैल्यू को चेंज कर देंगे क्या लिखेंगे फेयर मार्केट वैल्यू अगर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पच्चीस लाख रुपये है तो ऑब्लिक कर देते हैं ठीक अगर इसकी फेयर मार्केट 25 लाख रुपए है तो क्या करोगे अरे सेक्शन 50 सी जो था वो तो उसी समय लगता है जब वो केस केवल इमोवेबल प्रॉपर्टी का हो जब वो केस इमोवेबल प्रॉपर्टी का नहीं है तो वहां सेक्शन 50 सी लगेगा ही नहीं स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी का रूल आएगा ही नहीं जितने में बेचेंगे वो मेरा सेल कंसिडरेशन हो जाएगा कितने में बेचा है और खरीदा था कितने में तेईस लाख बोलो हाँ या ना क्या दिक्कत है स्टैम्प वैल्यूएशन का रूल कब लगता है शेयर्स पर लगा दोगे स्टैम्प वैल्यूएशन नहीं नहीं ज्वेलरी पर लगा दोगे तुम लोग स्टैम्प वैल्यूएशन वो तो केवल लैंड बिल्डिंग और दोनों पर लगता है बात खत्म वो तो हो चुका लेकिन अदर देन अदर देन इमोवेबल प्रॉपर्टी क्या लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वो तुम लोग हमें बताओ 25 लाख लेंगे या 15 लाख लेंगे 25 लाख लेंगे यहां या 15 लाख लेंगे 25 लाख लेंगे या 15 लाख आराम से सोचो कि हाँ बोलो फेयर मार्केट वैल्यू अरे हम लोग अब यहाँ अदर सोर्सेज अभी नहीं देख रहे अभी हम कैपिटल गेन देख रहे हैं और कैपिटल गेन में क्या कोई ऐसा रूल था कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन या फेयर मार्केट वैल्यू को हम सेल कंसिडरेशन माने क्या ऐसा कुछ था क्या ऐसा कुछ था सोचो हम कैपिटल गेन चैप्टर की बात कर रहे हैं क्या कैपिटल गेन चैप्टर में ऐसा कोई रूल था क्या कैपिटल गेन चैप्टर में कोई ऐसा रूल था बोलो जिसमें अदर देन इमुएबल प्रॉपर्टी है जिसको ट्रांसफर करने पर हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू को लेते थे हमें तो नहीं लगता हम लोगों ने ऐसा कुछ किया या पढ़ा देखा था क्या कितना लोग हैं आप पंद्रह लाख कितना लोग पंद्रह लाख बोलो भाई बताओ लॉस कितना आया आठ लाख बारह हजार आठ सौ इसके यहाँ की बात करते हैं इसके यहाँ अदर सोर्सेज इसको गिफ्ट मिला है और गिफ्ट के समय हम लोगों ने देखा था अगर फेयर मार्केट वैल्यू से कम पर कोई चीज मिलती है तो फेयर मार्केट वैल्यू मान लिया जाएगा हाँ या ना टोटल वैल्यू गिफ्ट की वैल्यू निकालने के लिए 25 लाख और माइनस कंसिडरेशन कितना दिया मैंने बताओ कितना आ गया गिफ्ट दस लाख बस ओहो कर लेना तुम लोग फिर एफ एम होगा मतलब कर लेना उसको उसमें कौन सी बड़ी बात है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एफ एम यहाँ पर ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं ठीक है नोट कर सकते हो
एनी अदर प्रॉपर्टी एनी अदर एसेट्स की बात करें किसकी बात करें जो नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी हो बोलो उसके अलावा अगर किसी प्रॉपर्टी के अलावा कोई एसेट अगर ट्रांसफर करें तो बताओ क्या होगा नॉर्मल लेकर चलना बिल्कुल ट्रांसफर तो है ही लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाला रूल नहीं लगेगा फेयर मार्केट वैल्यू वाला रूल नहीं लगेगा क्योंकि यहां तो फेयर मार्केट वैल्यू का रूल आता ही नहीं है स्टैम्प ड्यूटी वाला आता है वो इमोबल प्रॉपर्टी पर आता है दैट्स इट तो हमारा सेल है कितने का पंद्रह लाख का खरीदा कितने में था आ गया ये इसके लिए बात करते हैं इसके लिए गिफ्ट कितना मानोगे जीरो क्योंकि प्रॉपर्टी तो है ही नहीं तो गिफ्ट है ही नहीं क्योंकि केवल प्रॉपर्टी पर ही सेक्शन 56 का रूल लगता है बोलो बोलो सेक्शन 56 कब लगता है प्रॉपर्टी अदर देन प्रॉपर्टी पर गिफ्ट है ही नहीं वो माफ है गिफ्ट पक्की बात है क्या हो जाएगा ये नील पक्की बात
डेट ऑफ गिफ्ट ऑन मैरिज तो कोई पैसा तो लेकर गिफ्ट देंगे नहीं बस यही है अब या तो ये केस होगा आपका इमोबल प्रॉपर्टी का या तो ये केस होगा प्रॉपर्टी का अदर देन इमोबल प्रॉपर्टी का या तो ये केस होगा अदर देन प्रॉपर्टी का बोलो अगर ये केस है इमोएबल प्रॉपर्टी का तो इसमें दो चीजें देखते हैं हम लोग डोनर और डोनी क्या कैपिटल गेन होगा इसके हाथ में नो कैपिटल गेन क्योंकि एग्जाम है किस सेक्शन में गिफ्ट देना एग्जामेशन है पक्की बात इसके पास आते हैं क्या वो सेक्शन 56 में कवर करता है कवर करता है लेकिन कहा गया नो गिफ्ट इज टैक्सेबल इफ इट इज रिसीव इन द केस ऑफ ओकेजन ऑफ मैरिज तो नो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ठीक है ना लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है सेल ऑफ गिफ्टेड प्रॉपर्टी कब ऑन 31 दिसंबर 2018 को तो हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजीशन क्या लेंगे प्रीवियस ओनर की कॉस्ट कितनी 10 लाख और पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से कंसीडर करोगे प्रीवियस ओनर से एक एक दो हजार एक से लेकर के तीस दिसंबर दो हजार अट्ठारह बस हो गया खत्म हो गया इमोबल प्रॉपर्टी का केस बस इतना ही नोट करो आया समझ में भाई गिफ्ट का केस क्या होता है अदर सोर्सेज में गिफ्ट माना नहीं जाएगा नील है इधर भी गिफ्ट नील होता है हाँ जब ये गिफ्टेड एसेट को ट्रांसफर करेगा तो वहां पर क्या लग जाएगा टैक्स लग जाएगा प्रीवियस ओनर का पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर की कॉस्ट दोनों को कंसीडर किया जाएगा लेकिन अगर ये केस हो सुन ले अदर प्रॉपर्टी का तो भी तो यही रूल लागू होगा अगर कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर की जाती है गिफ्ट के केस में तो एग्जेम्ट होता है और मैरिज के केस में मिलने वाले सारे गिफ्ट माफ होते हैं ट्रांसफर के केस में ये हो जाएगा सेम है हाँ या ना लेकिन अगर हम बात करें अदर देन प्रॉपर्टी का जो ना तो ये है ना तो ये है कार वगैरह है तो भी माफ है तो भी एक गिफ्ट कोई भी इसमें माफ है और इसमें शादी पर मिलने वाला प्रॉपर्टी ही कवर होता है अदर सोर्सेज में अदरवाइज तो कवर होता ही नहीं है हाँ या ना पोजीशन सेम रहेगी अदर देन प्रॉपर्टी
इधर देखें अगर कोई प्रॉपर्टी है इंडिविजुअल या एच रिसीव करता है एज अ गिफ्ट प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं इमूएबल प्रॉपर्टी एंड अदर प्रॉपर्टी अदर प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे शेयर्स और सिक्योरिटीज ज्वेलरी बिलियन आर्चियोलॉजिकल कलेक्शन ड्राइंग, पेंटिंग आर्ट आर्ट वर्क एंड साइंटिफिक वर्क और भी कुछ है क्या स्कल्पचर्स बस अगर ये चीजें हैं और इनको गिफ्ट की तरह दिया जा रहा है किसी इंडिविजुअल और एच को तो वहां पर सेक्शन 56 सिक्स सबसेक्शन टू एंड क्लॉज सेवन अट्रैक्ट होगा क्लियर है इसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टीज यानी एसेट्स कैपिटल एसेट ट्रांसफर की जा रही हैं तो वहां इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी हाँ या ना एक चीज तो ये दिमाग में बैठा लिया जब हम इमोएबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं कहा गया अगर हम इमोएबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्री में किसमें तो जब भी ट्रांसफर होगा फ्री में तो क्या होगा एग्जाम होगा या नहीं एग्जाम होगा या नहीं होगा और डोनी के हाथ में जो लेने वाला है उसके हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ जाएगा एज अ गिफ्ट कितना स्टैंप वैल्यू अथॉरिटी की वैल्यू बात खत्म अगर इमोएबल प्रॉपर्टी को फ्री में नहीं दे रहा कुछ कंसिडरेशन लेकर दे रहा है तो वो एग्जैक्ट गिफ्ट नहीं होगा तुरंत स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी की वैल्यू को बेस ले लो बेस ले लेंगे जरूरी नहीं वही वैल्यू है सेक्शन 50 सी अट्रैक्ट हो जाएगा क्लियर है और इस केस में चूंकि जिस जितना इसने फेयर मार्क इसने इसने क्या ले लिया बेस स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी इसके लिए भी बेस क्या है स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी माइनस जितना ये कंसिडरेशन पे कर रहा है बाकी तो गिफ्ट है वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा क्लियर हुआ इमोबल प्रॉपर्टी छोड़ दो कर लो बेटा बात एग्जाम बात तुम लोगों से आराम से बात करेंगे दूसरी बात अगर हम अदर प्रॉपर्टीज की बात करें अगर अदर प्रॉपर्टीज को सेल कर रहे हैं तो वहां पर स्टैम्प वैल्यूशन रूल का नहीं लगता वहां क्या लगता है सेक्शन 56 के लिए फेयर मार्केट वैल्यू है लेकिन इसके लिए मीन्स डोनर के लिए क्या फेयर मार्केट वैल्यू का रूल लगेगा नहीं लगेगा ऐसा कोई रूल है ही नहीं कैपिटल गेन में ऐसा कोई रूल है ही नहीं कैपिटल गेन में तो जब डोनर इन चीजों को ट्रांसफर करेगा तो उसके हाथ में क्या कैपिटल गेन होगा अगर वो फ्री में ट्रांसफर कर रहा है कहोगे नहीं गिफ्ट क्या होता है माफ होता है डोनी के हाथ में फेयर मार्केट वैल्यू गिफ्ट मान लिया जाता है अगर कुछ कंसिडरेशन लेकर डोनर ने ट्रांसफर किया है तो सेल सेल है पूरा गिफ्ट नहीं है तो जितने में सेल किया है माइनस कॉस्ट और इसके लिए फेयर मार्केट वैल्यू हो जाएगी गिफ्ट की वैल्यू माइनस जितना पे किया है फेयर हुआ इन दोनों को छोड़कर अगर कोई बाकी प्रॉपर्टी है इन दोनों को छोड़कर अगर कोई बाकी कैपिटल एसेट है प्रॉपर्टी नहीं कैपिटल एसेट तो ट्रांसफरर के हाथ में माफ होती है और इसके हाथ में फेयर मार्केट वैल्यू वगैरह आती नहीं क्योंकि वो प्रॉपर्टी है नहीं तो गिफ्ट लगेगा नहीं गिफ्ट टैक्स गिफ्ट लगेगा नहीं अदर सोर्सेज में कोई टैक्सीबिलिटी नहीं होगी और इसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजीशन पुरानी डेट से पुराना वाला वैल्यू और पीरियड ऑफ होल्डिंग भी पुरानी डेट से क्लियर हुआ पक्की बात है बस इतना सा ही ठीक बोलो भाई पक्का